ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮುನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ತಯಾರಿ ಅಥವಾ ವಾಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೀಲುಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ದುರ್ಬಲವಾದ ಕೀಲುಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಹದ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಲುಗಳ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ವಾಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ವಾಮ್ಗಳು ಜಿಮ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ವಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಿಂತು ಹಾಗೂ ಕುಳಿತು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಳಿತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಸಮಯದ ಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಉಸಿರಾದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಓಕೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬೆಳಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಸರಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ 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 ನಡೆಸಿ ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಈ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪೂರಕ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆರಳನ್ನು ಅಲಸಿ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ನಂತರ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ತಿರುಚ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಂತರ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರ ಮಾಡಿ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಂತರ ಭುಜಗಳು ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿ ಎರಡು ಮೊನಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಲಿ ಎಕ್ಸಯ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂಭಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವು ಕೆಳಭಾಗ ಇರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೆಳಭಾಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಕೆಳಭಾಗ ಇರಿಸಿ ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ತೆ
ಭಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಪ್ರೇಚಕ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಗ್ಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಾನ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಂತರ ಎಡಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗ ನೋಡಿ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೀಲುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸಂಧಿವಾತ ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವುಗಳ ನೋವುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈನ ಬಾಗಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂರಕ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೇಚಕ ಮುಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮ ಮೊಣಗೆಯನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಎಕ್ಸ ರೇಚಕ ನಂತರ ಬಲಗೈನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಡಗೈನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳಭಾಗ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಳೆ ಸೆಳೆತವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೆ ಬಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡಗೈ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡ್ತಾ ಭುಜಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಭಾಗ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮುಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕೆಳಭಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಗಲು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂಭಾಗ ನೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೆಳಭಾಗ ನೋಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನ ಒಳಭಾಗ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂಭಾಗ ನೋಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೆಳಭಾಗ ನೋಡಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಭಾಗ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಚುವಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈನ ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಗೈನ ಎಡಗೈ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಭುಜವನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಭುಜವನ್ನು ಎಡಭಾಗದ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತಿರುಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಬಲಗೈನ ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲ ಭುಜವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಭುಜವನ್ನು ಎಡಭುಜವನ್ನು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಿರುಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ಹಾಗೂ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಿರುಚಿ
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈನ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಮಂಡಿಗೆ ಒತ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭುಜವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಭುಜವನ್ನು ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಚೋದ ತಿರುಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಪೂರಕ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನೇ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಭಾಗ ಇರಿಸಿ ತದನಂತರ ಸೊಂಟ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬಲಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೆಲದ ಬಾಲಗ ನೆಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಹಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಎಡಗೈನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಭುಜಗಳು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈನ ಹಿಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗದ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗಗಳು ನೆಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಭಾಗದ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗದ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗ ನೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಚನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೂರಕ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬನ್ನಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಬಲಗೈನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈನ ಬಾಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಣ ಎಡಗೈಯ ಮೊಣಕೈನ ಬಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಭುಜಗಳು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಗಿಸಬೇಡಿ ಎರಡು ಭಾಗದ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಉಸಿರ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಾಗೂ ರೇಚಕ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಪಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಥವಾ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರಕ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಭಾಗ ಎಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೇರ ಮಾಡಿ ನೇರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖನವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸಕಣಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಭಾಗದ ಎರಡು ಭಾಗದ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಎರಡು ಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಗಳ ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮುಖನಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುವಂ
ಮಂಡಿ ಕೀರಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಬಲಗಾಲ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನ ತೊಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಕೊತ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪೂರಕ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೇಚಕ ಕೆಳಭಾಗ ಇಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಮಣಕಟ್ಟು ಸಿಡಿಲಗೊಂಡಿರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ರೇಚಕ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಕಾಲು ನೇರ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬನ್ನಿ ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ಮತ್ತು ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಹಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಕಾಲನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ ಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನ ಕಾಲು ಬೆರಳನ್ನು ಒಳಮುಖನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೇಚಕ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡಗಾಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ತದನಂತರ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬೆರಳನ್ನು ಒಳಮುಖನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ ಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಳಮುಖನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ಕಾಲಿನ ಮಣಿಕಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬೆಳಗಳನ್ನ ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಕಾಲಿನ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಐದು ಸು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನಂತರ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಮ್ಮಕ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಡಿಲುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ತದನಂತರ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೀಡಿಯೋಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು